In response to the psychology of these men, this is something I'd like Mark to address because he witnessed. So there's a quote at the beginning of the movie, the rush to battle is often a potent and lethal addiction for war as a drug. This is by a journalist who's Pulitzer Prize winning. He writes for the New York Times, Chris Hedges. And he wrote a book called War is a Force That Gives Us Meaning. And he identified a particular psychology of attraction to combat as this is a war comprised of soldiers who volunteer. In America, we only have a volunteer army. They are not drafted, so it's very different than the Vietnam era. And so that's a psychology that Mark witnessed. Per quello che riguarda invece la psicologia di queste persone, eh, cosa che peraltro Mark può affrontare in maniera più dettagliata e approfondita, approfondita di quanto non possa fare io, si tratta, è stata molto ben descritta per esempio da un vincitore del premio Pulitzer, che è un giornalista del New York Times, Chris Hedges, che ha scritto anche un libro e mh, la, la citazione eh, che vediamo all'inizio eh, del film, come apertura del film, da cui nella battaglia provoca una dipendenza fortissima e spesso letale, perché la guerra è una droga e tratta proprio da questo libro e perché ci spiega le motivazioni, le, la, la spinta di queste persone proprio perché questo esercito è un esercito fatto di volontari in quanto in America non esiste più la leva obbligatoria e quindi questo rende in, oltre a tutto il resto questa guerra è molto diversa rispetto alla guerra in Vietnam, perché queste sono persone che si offrono volontari, che chiedono di partire e di andare in guerra. E quindi c'è una psicologia molto diversa in questi soldati rispetto agli altri. E l'incontro con la morte è continuo e costante e oltretutto molto reale. È una situazione straordinaria. La cosa che la rende ancora più straordinaria è che queste persone chiedono di andarci, chiedono di farlo. Una cosa è essere costretti perché il tuo paese te lo ordina e una cosa è decidere di farlo tu e questo ovviamente la dice appunto lunga su quella che è la particolare personalità di questi uomini che decidono di fare questo mestiere. Create a kind of linearity out of it just because I'm responding to the material at the moment. But um, I definitely think there's an interesting psychology in this particular movie that may share somewhat in common with, with others, but, but predominantly here and now is that kind of um, addiction and attraction that is the, a potential personality in that conflict. But More importantly, it's also an opportunity to examine the conflict and put the audience into the soldier's shoes, put them out into the field, and give them as realistic and authentic a look at that conflict as possible. È un modo molto interessante, molto, molto bello per descrivere questa cosa. Io sono una persona che tendenzialmente reagisce in maniera molto istintiva al materiale che gli si presenta e quindi tendo a non cercare di creare una specie di linearità o di continuità, ma tendo piuttosto a rispondere appunto, a, a vedere quello che mi suscita una reazione. E ehm, quello che ho trovato interessante, credo che sia stato interessante, è estremamente interessante, è proprio la psicologia di questo persone e forse in questo si può trovare qualche comunanza, qualche similitudine con i eh, lavori precedenti, ma in particolare nel qui e, nel, e nell'ora questa, uh, questa cosa che mi ha attirato molto è appunto questa uh, diciamo, dipendenza che è potenzialmente una specie di personalità, una specie di elemento ulteriore all'interno di questo conflitto e mh, oltretutto ehm, quello che ho trovato molto importante è, è stato quello di cercare di mettere il pubblico nei panni, quindi nel caso delle tute dei soldati, dei militari, cioè far vivere proprio loro direttamente questa esperienza, dare quindi quella, quella atmosfera di autenticità, di realtà, di verità. Gave me an opportunity to achieve all of that as a result of the groundwork and the, I guess the, um, the map that Mark created. And so, with that opportunity, creating a, a kind of very rich political environment, and um, and also keeping it very topical at the same time, very energetic. And you know, 
I think that it's really as a result of having a great, great, great script. We were able to navigate a very complicated situation because this is a, you know, this is a movie about a conflict that is happening still to this day, right now as we speak. And so that was very important to understand. And that's something that I have, I mean, you know, I think it's pretty extraordinary. Innanzitutto devo dire che, si è, che mi sono trovata di fronte ad una sceneggiatura stra, 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 stra eccezionale, fantastica. E questo mi ha, mi ha dato l'opportunità di, uh, di ottenere quello che io tengo nel film, quindi di arrivare a questo lavoro, a questo lavoro di base, grazie a quello che era già stato gettato come fondamenta nella sceneggiatura. Questa mappa che Mark è riuscito a creare e quindi mi ha dato l'opportunità avendo questo materiale così ricco, così ben organizzato, così ben strutturato, di navigare eh, attraverso e, e, e di come dire, aggirare anche certi pericoli, mantenendo però conservando il film estremamente attuale, il lavoro estremamente attuale, estremamente ricco di energia e ehm, è stato proprio grazie a questa sceneggiatura così favolosamente scritta che è stato possibile raccontare questa situazione di essere in questo conflitto così difficile che peraltro è un conflitto che mentre noi stiamo parlando e chiacchierando qui ancora va avanti con Tina in Iraq. E è un attore straordinario, ma è un attore straordinario e mi piace lavorare con lui in strange things. Quindi è un'opportunità di lavorare con persone che ti piace e um, you know, penso che possa complimentare questi particolari momenti bene, ma The important thing for me was were these three actors who you just met with, Jeremy, Anthony, and Brian. And the fact that, that well, they're extraordinarily talented, but relatively unknown, I think, in, the, in fresh faces in, in the world that, you know, the cinematic world. And so that gives you an opportunity in an audience to not come to those characters with a history of other parts, other films, that sort of pierces the realism. It's an effort to keep it as realistic as possible. And at the same time, you don't know who will live or who will die. Ma il suo è un attore eccezionale. Io ho amato moltissimo lavorare con lui di Strange Days e questo fatto appunto, di scegliere alcuni attori che conoscevo già, con i quali avevo già lavorato, per me è stata l'opportunità appunto di rilavorare con persone con le quali avevo già un rapporto. Quanto invece alla scelta e al lavoro, eh, oltretutto questi attori in un certo senso, come dire, completano molto bene ehm, il, il film e questi tre attori che avete prima incontrato, Jeremy, Anthony e Brian, sono attori di grandissimo, di estremo talento. Ehm, ma diciamo relativamente sconosciuti del mondo del cinema, sono facce fresche come diceva, molti nuovi come diceva eh, Mark, proprio perché l'interesse era per me di non avere ehm, eh, un pubblico che viene a vedere un film con dei volti noti che si portano dietro tutto questo bagaglio di altri ruoli precedenti che, avevano, eh, che hanno interpretato, perché secondo me questo avrebbe eh, come dire, scalfito, avrebbe bucato l'autenticità, il realismo che invece io avevo assolutamente intenzione di mettere in questo 